डी एस स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप बिना स्टडी का फोर्थ यूनिट कर रहे थे तो चैप्टर अज आप स्टार्ट कर जा रहे हैं प्लैनिंग प्रोसैस या योजना की प्रक्रिया सो टू डेज टॉपिक आप डिस्कस कर जा रहे हैं योजना की की प्रक्रिया होंगी की प्रोसैस होंगे इस तो पहले क्विक रिविजन कर दें योजना के भविखवाणी बारे जो पढ़ा से योजना किसान कह सकते हैं भी भविख्य आप की करना है उस बारे जानकारी नहीं योजना कह सकते हैं तो भविखवाणी किसान कहने भी भविख का कोई भी आप अंदाजा लगाया तो उसने भविखवाणी कहने योजना में असरदार कि बनाया जा सकता है तो आप पॉइंट पढ़े से भी कि असरदार तरीके आप योजना में वजिया तरीके बना सकते हैं जिम्मे योजना का माहौल पहले लागू करना चाहिए वह योजना उपरों शुरू होनी चाहिए है योजना का ढांचा ध्यान ना लचकदार बनाना चाहिए है सूचना लिए प्रभावशाली संचार अपन होना चाहिए वै घट समय तो लंबे समय की योजना में समेल करके प्रबंध की शमूलीयत होनी चाहिए है स्पष्ट निश्चित उद्देश होने लागत लाभ विश्लेषण करना चाहिए सो टूडे टॉपिक स्टार्ट करते हैं योजना की प्रक्रिया हरेक काम को करने का कोई प्रोसैस हों सो अज आप पढ़ा भी योजना में सही ढंग ने कर प्रोसैस है जिस न अपना योजना तो वो लाभ लै सकी भविख दिन अनिश्चित घटनावान का अनुमान लगा के योजना की प्रक्रिया निश्चित की जाती है तो योजना की प्रक्रिया में की होंगे निशाने मिथे जाते हैं कई बदलवे रास्त चैक रास्ता चुने जाता है तो फैसले किए जाते हैं इस डायग्राम की मदद में आप समझ सकते हैं भी योजना की प्रक्रिया भी है स्टैप बाय स्टैप समझा पहले अपना मौक की जानकारी होनी चाहिए है जी अपने संगठन के कोल ने अंदरूनी भी हो सकते बारी भी हो सकते हैं जो उद्देशों निश्चित किया जाता उस तो बाद योजनाव दीमाव बनाई जाए काम के बदलते रिस रास्ते निश्चित किए जाते हैं बदलते रास्त का मुलांकन करने तो बाद उचित विधि की चोन की जाती है उदू बाद उप योजनाव तैयार की जाते हैं तो गतिविधियां समा के तरतीब दे के मुलवंत्रण प्राप्त करके पड़ताल की जाती है सो अब पेल स्टैप पढ़ते हैं पहला कदम की है पहला अपन मौक की जानकारी होनी चाहिए है मौक की जानकारी ज जा पूर्व अनुमान योजना की शुरुआत है इतों योजना स्टार्ट होंगी है भी अपन मौक की जानकारी तो मौक का अनुमान लगा के मौक का अनुमान तो उन्होंने लाभ लैन की कार्रवाई जो शुरू की जाती है तो योजना स्टार्ट होंगी है मौके अंदरूनी बारी भी हो सकते हैं उदाहरण के तौर पर जो आप बारी अंदरूनी मौके की गल करिए जो अपने को टैक्नोलॉजी लगातार चेंज आ रहा है तो टैक्नोलॉजी नाल मेल खाते जो अपने को कर्मचारी है तो वह अपने को अंदरूनी मौका है आप टैक्नोलॉजी नाल मेल खाते कर्मचारियों वजिए काम चला सकते हैं तो बारी मौके की हो सकते हैं याद निजात की नीति सुधार हो जाए क्योंकि आप निर्धा आयात निर्यात जो वजी हो जाएगा तो अपने को फॉरन करंसी आएगी तो बिजनेस अपना वजिए चल सद बैंक द्वारा जो घट खर्चे तो लोन दिते जा रहे हैं तो आप उस लोन रियाराइज करके लोन लैके आपका बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं नंबर दो तो आप उद्देशों निश्चित करना उद्देशों निश्चित किमें करना भी उद्देश संगठन के काम की अगवाई करते हैं भी जोड़े भी काम संगठन में हो रहे हैं वो की दसद भी उद्देश ये दसते भी अपने ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए विशेष तो स्पष्ट हो आप करना की करना चाहिए ये पता लगे तो उद्देश्य बनाए जाते हैं भी आप करना है इसका पता लगना चाहिए वै सारे संगठन के मु समूहिक निशाने निश्चित किए जाते हैं समूहिक मतलब पहले ग्रुप के निशाने सारी संगठन के निशाने निश्चित किए जाते हैं उस तो बाद सारे निशानियां कि विभागी उद्देश्य बच्चे बदल जाते हैं जी अपने कोफ़ी ज़्यादा विभाग ने व्यक्त विभाग मंडीकरण विभाग उन्होंने विभागों पहुँचाया जाता है तो हेठले पद्धर से व्यक्तिगत कल डिपार्टमेंट या कल कल व्यक्ति के उद्देश निश्चित किए जाते हैं ताकि आप इन्हों स्पष्ट करके वजिए तो वजिए तरीके इन्हों सारा कुछ पता लग जाए भी आप योजना क्यों बना रहे हैं क्यों नहीं बना रहे सो उद्देशों निश्चित करके ये अपना दूजा कदम है नंबर तीन तो आप करना या तीजा कदम की है योजना दानताव या सीमाव कायम करना मानताव या सीमाव कायम करना योजना दानताव की हो सकते हैं भी जेडे भविख में योजना प्रभावित कर सकते हैं वो तत्त उन्होंने अपमानता में उन्होंने हमेशा याद रख के ध्यान में रख के अपनी योजना बनाया वा सीमावान से भी अपने विचार लाजमी करना चाहिए सीमावान किमें हो सकती हैं भी राजनीतिक हालत कहोजी आ कीमत कि दी हैल चुल कि मंग कि मुकाबला कि है इन्हें विचार करके योजना की तैयारी की जाती है तो मानताव योजना का आधार होंगे ने तो मानताव के अनुसार ही आप योजना चला है ये अपना तीजा काम चौथे नंबर से आप करना है काम के बदलने में रस्ते निश्चित करने ये अपन बहुत चंकी तरह पता भी हरेक काम के बहुत ज़्यादा रस्ते होंगे ने उद्देशों संगठन के उद्देशों प्राप्त करने भी कई रस्ते ने तो उन्होंने उत्तम रस्ते की चोन करनी है वो चोन किमें करनी आप लागत वेखनी है वो रस्ते की लागत किमें है जो खम उ कि लाभ उस तो कि हो रहा है या समा उस कि इनवैसट हो रहा है पर कि लग रहा है वा 
ये चीज़ का विश्लेषण करके आप कम की विधि निर्धारित करनी है ता कि सारे रास्तों में चैक करा वजी रास्ता उत्तम रास्ता चुनया जा सके नंबर पाँच की है भी बदले रास्तिया का मुलांकन करना जो आप हम बदले रास्त रास्ते काफ़ी ज़्यादा चुन लिया उन्हों का मुलांकन करना भी उन्होंने कि रास्ता अपन सूट कर रहा जो अपनी ऑर्गनाइजेशन वजी वा वो किमें करना अपना लागत वेखना वा जोखम देखना तो लाभ दे आधार से सारे बदलवे रास्त का मुलांकन करना भी कि रास्ता वजी वा कि नहीं है ये काफ़ी ज़्यादा इस मुश्किल आती क्योंकि हरेक विधि के अपने लाभ के कार अपने हानिया होंगे ने उदाहरण के तौर पर जो आप डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम राही फायदे तो नुकसान देखिए तो ये फायदे की हो सकते हैं एक तो इंपलॉयज मोटीवेट हो गए तो काम वजिया करते नवे नवे टारगेट अचीव करने तैयार रहने गए तो उस तरह उस तो ऑल्ट एज नुकसान भी है भी काफ़ी ज़्यादा इंपलॉयज इस निराश होंगे ने उन्होंने घट सैलरी मिलती है तो वो अपनी इंपोर्टेंस समझना बंद कर देंगे ने इस तरह बदल भी रास्त मुलांकन करना भी कि रास्ता अपने लिए उत्तम है नंबर छे से भी उत्तम विधि की चोन करनी इस तो बाद उच्च उत्तम विधि की आप चोन करनी है रास्तिया का मुलांकन करने तो बाद प्रबंधक द्वारा फैसला करना कि सब तो उत्तम रास्ता की है अपने लिए जेकर दो विधिया विकार उस मतलब कन्फ्यूज ना भी दो विधिया के बहुत महत्वपूर्ण है तो उन्होंने प्रबंधक की मर्जी है वो कि विधि चुन सकता है नंबर सात तो उसने की करना भी उप योजनाव तैयार कर उप योजनाव मतलब थोड़िया छो छोटिया छोटिया योजनाव ताकि जी मुख्य योजना के टीचा प्राप्त कर सकी रास्ते की चोन तो बाद विस्तार से प्रोग्राम से योजना तैयार करने मतलब उप योजना बनानी है मुख्य योजना बच्चों उप योजना में भी कई तैयार होकर निकलते हैं अपने को कि आप मुख्य योजना टीचा जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकी उदाहरण के तौर पर आप जो देखिए तो संगठन में आप जी जी एस टी आने के करके बदलाव करना है तो उप योजना वैसे कि योजना मुख्य योजना अपने की है भी आप जी एस टी ऑन करके आप वजी तरीके सिस्टम में लागू करना है तो जिड़िया उप योजनाव की हो सकती है भी आप पहला तालमेल पैदा करना अपना वक् वक् विभागों में क्योंकि वक् वक् विभागों में अकाउंटिंग सिस्टम यूज हो रहा वा उन्होंने ट्रेनिंग देनी है नंबर अठ से आप की करना भी गतिविधियां समा से तरतीब निश्चित करनी है योजना को अमली रूप रूप देने मतलब उसमें असलीयत लिया क्रियावान का उचित समा निश्चित करना वा भी कि समय वास्ते कि समय वास्ते क्रिया दूजे नंबर से कि क्रिया तो उन्होंने तरतीब देना भी लाइन वायर लगा शुरू तो खत्म होने का समा निर्धारित करके काम को आप प्रभावशाली तरीके बना सकते हैं काम को वजिए तरीके निर्विघन काम कर सकते हैं नंबर नौ तो आप करना वा मिलवर्तन प्राप्त करना सारे विभागों का मिलवर्तन सारे मैंबर का मैंबर में मिलवर्तन पैदा करना है ता कि योजना विस्तार सारे मैंबर में कर करके भी उन्होंने सलाह लैके उन्होंने योजना की समझ आ गई या नहीं आ गई हर मैंबर में योजना की समझ आ जानी चाहिए इस तरह उन्होंने मिलवर्तन करना क्योंकि मिलवर्तन ना ही आप सारा कुछ अचीव कर सकते हैं नंबर दस तो की है पड़ताल पड़ताल करना बहुत जरूरी है भी योजना एक लगातार प्रक्रिया है तो प्रभाव में समय समय अपना देखना पैना भी मतलब इस इसकी पड़ताल करनी वास्तव प्रभाव सही पै रहा या नहीं पै रहा पड़ताल में कई बार इस द्वारा भी विचार करने की लड़ पै जाती है इस तो बाद आप की कर सकते उप योजनाव तैयार कर सकते हैं बिना पड़ताल तो जी कोई भी काम कर रहे हैं तो वह बेकार समझा जा सकता बे बेकार कसरत समझी जा सकती है इस गई जी योजना की प्रक्रिया आई होप तू लैक्चर वजिए लग्या होगा तो समझ भी आ गया होगा थैंक यू सो मच